গোপনে বলল আমার প্রতিনিধি আছে আমার দূত আছে তাদের ডানে এবং বামে ফেরস্তারা আছে এরা ইয়াত্তবুন লেখে একটু জোরে বলুন না সুবহান ফেরস্তারা লেখে না আমরা দেখি ফেরস্তাদেরকে লিখন শিক্ষা দিয়েছেন কে কথাটা বলতে হচ্ছে ইদানিং আমরা ফেসবুক সহ ইউটিউব আরো বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা শুনতে পাই যে নবীর কাছে নবী নাকি লেখতে জানতেন না পড়তেও জানতেন না कखो लेखें नई कखो को पढ़ें नहीं नबीजी लिखते जानत पढ़ते जानत ना एरक विषय ना पढ़ते जानत लिखते जानत पढ़ें नहीं लेखें नहीं क्यों एट हेकमत हेकमत के निजे प्रकाश कर दिले कुरान नाजिल कर जाते नबीर बेपारे उल्टा सीधा बोलते ना पर एक जोरे बोलू ना सुबह डर केवल आजहारी केवल कत जर का जत कि नाम दिख ना क्यों বক্তব্যই প্রমাণ দিবে তার কাছে কি আছে কতটুকু এলামের গভীরতা এটা তার আলোচনাই বোঝা যায় তো আমার আল্লাহ কি বললেন সুরে আনকাবুতের আটচল্লিশ নম্বর আয়া এটা নোট রাখবান সবাইকে নোট রাখা দরকার লক্ষ্য করুন पूर्वे कब पढ़ें नई मा من قبله اي من قبل نزول القران اي نزول القران را گے اپ کو کوئی کون کتاب پڑھن نہیں ولا تخطه بيمينك اپ پر ڈان ہاتھی کون لکھا لکھن نہیں کینو اپ بھی پڑھتے جانن نہ لکھتے جانن نہ ایرکم اللہ بولن لکھا پڑھا تو ہم ہی سکھائی سی اپ کی लिखते मानुष बुजते कड़ते देखे ना प्रयोजन 
পড়ার প্রয়োজন নেই এর অর্থ কি নবী পড়তে জানেন না নবী যে করবো সর্বপ্রথম ওহি যখন নাজিল হলো জিবরিল এসে বললেন এ তারা
এটা শরীয়তের ফয়সালা সে যদি কথা বলার পরে স্ত্রীর সাথে মিলন করে এটা সেনা এবং বিবেচনা হবে আল্লাহ পাকের দরবারে সেনা হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে একটু ছড়ে বলুন নাউজুবিল্লাহ এটা কি আমার ফতোয়া বলুন না এটা শরীয়তের ফয়সালা শোনায় না আল্লাহ পাক সুবহান ওয়া তাআলা সবাইকে এই ব্যাপারে সতর্কতা কা তৌফিক দান করুন আমিন আপনারা ফেসবুক আলে দেখে দিতে পারেন যে বান্দা বলেছে নবী নিরক্ষর তার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে তাকে নতুন বাবা বানাতে করতে হবে সে নতুন বাবা মুসলমান হতে হবে তার বিয়েও নতুন বাবা করতে হবে আব্দুল তাজদিক করা ছাড়া এটা জানা এবং বিবেচনা হবে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবাইকে এই বিষয়ে সতর্কতা কা তৌফিক দান করুন একটু মহব্বতের আওয়াজে বলুন না আমিন मौलानी लेखा शुरू कर लगे चुक्ति पक्षे সে বল সে বলল এটা তো আমি মানি না বলে কি মানা না বলে মোহাম্মদের পাশে রসুল্লাহ আছে তো ওনা কি রসুল্লাহ যদি মানি আমি যদি সিগনেচার করে দিই চুক্তি তারা দরকারও কি আপনারা ওনাকে রসুল্লাহ মানেন আমি তো রসুল্লাহ মানি না আমি ওনাকে মোহাম্মদ ইবিন আবদুল্লাহ মানি আবদুল্লাহ ছেলে হিসেবে মানি রসুল্লাহ হিসেবে प्राणे मन प्राणे विश्वास करी काटते लिखल की তো তার কাছে আমার নবীজি নিজের হাতে লিখেছেন এই জ্ঞান তার কাছে নাই কিন্তু মানুষ তার আলোচনা শুনার জন্য পাগল হয়ে গেছে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে এই সমস্ত বেয়াদবের আলোচনা শুনলে কখন যে কার নিজের বৈবন্ধত বেঈমান বেঈমান কত হাজার মানুষ কি বেঈমান করে ফেলতেছে আল্লাহই জানে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক থাকার তৌফিক দান করুন আমিন সেজন্য আমার নবী বলেন ফানজুরু नबीर पक्ष कथा आगे देखो आगे देखो नबीर पक्षे बोलो ना विपक्षे बोल সে আর কিছুদিন আগে একটা বক্তব্য দিয়েছিল আমার নবীজির কাছে নাকি সিক্স প্যাক ছিল জিম যারা করে এরা ভাস্কাল ফেলে এখানে প্যাকের মধ্যে সিক্স মানি ছয় প্যাক মানি ভাজ এই প্যাটে নাকি রসুলে এদিকে তিনটা এদিকে তিনটা ভাস ছিল ছয়টি ভাজ নবীজির সিনা নাকি উপর ছিল बुक एक 
হাদিসে পাক খুললে দেখা যায় ইমামের তিরমিজি সময়ের তিরমিজির মধ্যে নবীজির হুরিয়া মোবারক বয়ান দিয়েছেন সেখানে আছে নবীজির সিনা এবং পেট বরাবর ছিল কোনটা উঁচু ছিল না কোনটা নিচে ছিল না পেট এবং সিনা নবীজির কি ছিল বরাবর ছিল এগুলো বলে কোথা থেকে আমার নবী বলে হ্যাঁ আখির জামানায় কিছু দচ্চাল বের হবে কাসাব বের হবে মিথ্যা বের হবে এরা এমন এমন কথা বলবে যে কথাগুলো আপনার নবী বলছেন তোমার তুমিও শোনো নাই তোমার বাপ দাদারও শোনে নাই এরকম কথা নতুন নতুন কথা শুনবে এরা দচ্চাল বড় কাসাব একটু জোরে বলুন নাও জবি বর্তমানে আমরা এগুলো শুনছি আল্লাহ সুবহান তালা সকল মুসলিম মিল্লতকে এ সমস্ত বেআবত থেকে হেফাজত করুক আমি আসুন আমি কি বলতে চাইছি না নবী জুহুদাইরিয়ার সঙ্গী চুক্তিতেও লেখেছেন এমনকি সুরের কাদর যখন নাজেল হলো সুরের কাদর নাজেল হওয়া পরে আমার নবী যে একদিন মল আল হিসেবে হদাও ছিলেন সিদ্দিক আকবর ফারুক আজম ছিলেন ইনারা তিনজনের সামনে আমার নবীজি সুরায় কদরে নাজিল করল এটা পড়তেছেন মরু এলাকা বালিময় এলাকা ছিল বালু সব বালির মধ্যে নবীজি নিজের শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইন্না আনসালনাহু ফি লাইলাতিল কদর নবীজি আঙ্গুল দিয়ে লিখতেছেন তো যিনি লিখতে জানেন না উনি কখনো লিখতে পারবেন না দেখো বালির মধ্যে নবীজি ইন্না আনসালনাহু ফি লাইলাতিল কদর লিখলেন এবং পড়াইলেন পড়ো এমন কি নবীজি বুট অঙ্কন করে শিখাইতেন বিসমিল্লাহ কিভাবে লিখবেন মিমটা কি নিচে দিবেন না উপরে দিবেন এরকম বাঁকা দিবেন না সোজা দিবেন এই রকম নবীজি প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা দিয়েছেন এমন কি আমার নবীজি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ আরবিতে মোরাব্বা মুসাল্লাফ বলা হয় এগুলো অঙ্কন করে করে নবীজি প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা দিতেন এমন কি নবীজি ওয়াফাতের আগে মা আয়েশাকে বলে আয়েশা হঠাৎ করে নবীজি উঠে গেলেন আয়েশা আমাকে একটা কলম দাও আমাকে একটা কাগজ দাও আমি কিছু লিখে নিই তো যিনি লিখতে জানতেন না উনি কেন কলম কাগজ তালাশ করলেন লেখার জন্য আসলে ব্যাপার ছিল নবীজি আয়েশা সিদ্দিকাকে কেন বললেন আয়েশা সিদ্দিকার আব্বাই খুবই ভাবে নবীজি চাইলেন সেটা লেখাবার জন্য কিন্তু শিয়ারা বলছে কি আসলে উমর ফারুক লিখতে দেয় নাই আসলে আমার নবী কাগজ কলম তালাস করেছিলেন নবীর পর হজরত আলী রেসান এটা লেখার জন্য নাউজুবিল্লাহ বলেন তাহলে লেখার জন্য নবীজি কাগজ কলম তালাস করেছিলেন এভাবে যথেষ্ট দলিল আছে নবীজি লিখেছেন এরপরে বলতে নবী লিখতেও জানেন না পড়তেও জানেন না অথচ নবীজি বলেন আনা মজিনা আমি এলামের শহর যিনি এলামের শহর যিনি টিচার হিসেবে আসছেন ওই আল্লি মোহাম্মদ কিতাব বলে হেকমা যিনি কিতাব এবং হেকম শিক্ষা দেবেন উনি পড়তেও জানেন না লিখতেও জানেন না এটা কি সাধারণ বিয়াদবি না মারাত্ম আল্লাহ পাক সুবহান তালা সবাইকে সতর্ক রাখার তফিক দান করুন আসুন তাহলে লেখেন নাই পড়েন নাই কেন সোরে আর কাবুত আটচল্লিশ নম্বর আয়াত দলিল দিয়ে বলেছিলাম লেখেন নাই পড়েন নাই ওহি নাজিল হওয়ার আগে কেন লার তাবল বাতেল না সন্দেহ পোষণ করবে কোরআন নিয়ে সে জন্য লেখেন নাই পড়েন নাই নতুবা নবী পড়তেও জানতেন লিখতেও জানতেন এটাই হলো সমাধান আল্লাহ সমাধানকে সবাইকে মেনে নেওয়ার তফিক আচ্ছা আমার আল্লাহ বলবার সুলুন তারা গোপন কি বলে না বলে আমার কিছু রসুল আছে ফেরস্তা এরা কি করে আমি বলেছিলাম ফেরস্ত তারা লিখতে জানায় শেখালেন কে আল্লাহ 
আমি আল্লাহ আপনাকে শিখাইছি তো কি দ্বারা শিখেছেন সুরে কলমের মধ্যে সুরে আলোকের মধ্যে ইকরার মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন আল্লামা বিল কলম আমি নবীকে কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছি কি দ্বারা এটা কোরআন আসুন ফেরস্তারা লিখে কোন হেরাসুনা পি বলুন যেমন সুরে তবা তিরিশ নাম্বার আয়া যেখানে আমার আল্লাহ বলবুল আমার আল্লাহ যদি বলদ হইত সন্তান হতো সন্তান এবং বাবার জুস সন্তান হলো বাবার অংশ সন্তান বাবা অংশ তাহলে আল্লাহ যদি সন্তান থাকতো তাহলে আল্লাহর সন্তানের এবাদত আমি নবী করতাম তো আমি করতেছি না কেন কারণ আল্লাহর কোন সন্তান নাই ছেলে নাই মেয়ে নাই যার কারণে আমি আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদত করি না যিনি মারা যাবেন তার বংশ ধরে রাখার জন্য ছেলে মেয়ে থাকে আছে না দুনিয়াতে কেউ না কেউ তার নাম নেওয়ার জন্য ছেলে মেয়ে থাকে আল্লাহ বলেন আমার ছেলেরও দরকার নেই আমার মেয়েও দরকার নাই কারণ আমি মারা তো যাব না আমি তো আমার তো মরণ নাই আমি মরবো না আমি সিদ্ধাই থাকব বিদায় আমার পরবর্তী আমার নাম নেওয়ার জন্য ছেলে থাকবে মেয়ে থাকবে এটা তোমাদের ব্যাপার কারণ তোমরা মরণশীল তোমরা হাবিফ আর আমি আল্লাহ কদিন আমি কখনো মরব না আমি স্থায়ী আছি থাকব ফানা হব না একটু জুড়ে বলুন সুভান ছেলে মেয়েদের কি জন্য বংশ বিস্তারের জন্য ওই বন্দার অস্তিত্ব থাকার জন্য সেজন্য তো নবীর ছেলে যখন ইব্রাহিম মারা গেল তারা বলছেন নিচে শেষ ওনার বংশ আর নেই অগণিত সন্তানের মালিক বানাই দিলাম ইমানি महफिल कर তো খাজা বাবা বললে সেখানে বাবা কেন বললো প্রশ্ন করো তো প্রধানমন্ত্রী কে জননী কেন বললো প্রশ্ন আসে না 
বলবে এটা সম্মানের জন্য তা আমরাও কি অসম্মানের জন্য করি আমরাও সম্মানের জন্য বাবা বলি একটু ছোট বলুন না সুভা নিজেদের জন্য যায় হয়ে যায় আর একজনের জন্য না যায় হয়ে যায় এটা কি ধরনের ধর্ম তাহলে বোঝা গেল ধর্মটা মন গড়া মন গড়া আল্লাহ পাক সুভান তালা এই সমস্ত ফিতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক আমি নবী হচ্ছে ইমানদারের ইমানি বাবা আমি দিলাম তবে আমি আল্লাহ বলে দিলাম যে আপনাকে নির্বংশ বলেছে লেজ কাটা বলেছে আমি আল্লাহ বলে দিলাম সে নিজেই লেজ কাটা সে নির্বংশ হয়ে যাবে আপনি নির্বংশ হবেন না নবীজির বংশ এখনো আছে কিনা একটু জুড়ে বলুন না সুভা আল্লাহ পাক এই বিষয়গুলো সবাইকে বোঝার তফিক দান তাহলে সন্তান কার থাকবে যিনি মারা যাবে তাহলে আমার নবীও মারা গেছে নবীজির বড় সন্তান আছে আছে না নবী মারা গেছেন সব ঠিক সমস্ত নবীর সুরা মারা যায় তবে মারা যাওয়ার পর পর ইনাদেরকে কবর লুখাই দিলে দুনিয়াতে যেভাবে পানাহার করে জিন্দা থাকেন ঠিক কবর সেভাবেই জিন্দা হয়ে যাবে রসুল আপনি বলুন আল্লাহর কোন ছেলে থাকলে এক নাম্বারে বাদত আমি করতাম আমি করতেছি না কেন আল্লাহর কোন ছেলে জমিনের যিনি রব উনি পবিত্র ওনার কোন সন্তান নাই ওনার কোন স্ত্রী নাই ওনার কোন বেঠি নাই স্ত্রী হওয়া থেকে মেয়ে হওয়া থেকে সন্তান হওয়া থেকে পবিত্র এরা যে গুণ আল্লাহর ব্যাপারে বয়ান দিচ্ছে আল্লাহ ইসার আব্বা আল্লাহ উসাইর আব্বা আল্লাহ ফেরস্তার আব্বা মরিয়ম আল্লাহর স্ত্রী এই যে বলা বলি করতেছে আল্লাহ বলে সুবাহানা তাদেরকে ছেড়ে দেন মনে যা চাই তা বলো এরা মুখ দিয়ে যাই চা তা বলো এখন নবী সাহে যারা বলতেছে বলুক তবে আল্লাহ বলেন ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যে দিনের ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ওই দিন আসুক সেদিন দেখাবো এখন ছেড়ে দেন সেদিন থাকি সে কেমতের দিন উঠলে না বুঝবে নবী সানে বিয়াদি করে কাকে বলে আল্লাহ সানে বিয়াদি করলে অবস্থা কি হবে সেদিন বুঝলে আল্লাহ কি হবে যা বোঝার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে বুঝে ফেলতে হবে ওই খোদা আসমানে যিনি জমিনে উনি আল্লাহ 
বরকত ওয়ালাকে যার জন্য আসমানের মালিকানা রয়েছে জমিনের মালিকানা রয়েছে যিনি মালিক উনি বড় বরকত ওয়ালা কেমন বরকত ওয়ালা ওনার নাম নিলে বরকত হয়ে যায় উনি কে ওমা বাইনহুমা আসমান জমিনের সবকিছু ও সবকিছুর মালিক ওই আল্লাহ আল্লাহ <laughs> যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করলে এরা কখনো সবাতের মালিক হতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করলে সে কি পাবে না সবাতের মালিক হতে তাহলে বোঝা গেল যিনি আল্লাহ এবাদত করুন উনি সবাত করতে পারবে কথা বোঝা যায় আয়া খেয়াল করুন আমার আল্লাহ বললাম ওই বন্দারা মালিক হবে না কিসের মালিক আর সফা সফাতের মালিক अनुमति मालिक बनाबेंद पूजा करते बनाल के तो मूर्ति मूर्ति क्यों दरबारे মূর্তির ব্যাপারে লাগাই দেই এগুলা ছিল এগুলা বলো হলো খারিজ চিনার অন্যতম আলামত আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ খারিজের থেকে আমাদের হেফাজত করুক আমিন বলেন আল্লাহ বলেন ওয়াকিহ ইয়া রাব্বি ইনতা হাউলাই ওয়া কাউম হাউলাই কাউম লা ইয়ুমিনুন আল্লাহ বলেন ওয়াকিলিহ আমি আমার বন্ধুর শপথ করে বলছি আমার বন্ধু নবী কথা শপথ করে বলছি বন্ধু কি বলেছেন আমার বন্ধু নবী বলেছেন 